Okay, sound check muna. Sound check ulit. Pa-comment naman kung ano, kung clear. Hello, 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 hello. Ada mai ni yang terlihat terpapar ni. Yang clear, mana nak? Clear nak? Makar lagi kali ini nai. Feedback. Yeah. Okay. Na download niya na yung file kanina. Yung mga hindi pa nakaka download nasa description ng ano ah, ng video. Ito yon. Ito yung file yung raw file okay, start tayo Okay, so ito yung edit natin ngayon Street style siya So color grade May basic color grade lang natin ng street style Ang gear na ginamit ko dito Is ano Canon M5 Mirrorless M5 Ano um, Crop 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 na Ano, hindi naman siya entry level eh, Pero crop siya Tapos ano Anong lens na ito yung makikita yun, ayun o, 105mm 1.4 na ano, na sigma okay, dito i-correct muna natin yung exposure check natin, so far okay naman yung exposure pero, adjust natin ang kanta and then highlights para mag-recover itong nasa left side Yeah. So shadows. Di ba hatak? Yeah. White spider in. Natin ha. Ay medyo maganda. Vibrance hindi na siguro sa situation nila. Check natin yung temperature. Ah, hindi. Mas maganda yung ano. Yung default. Ano ba nakalagay dito kanina? 5.5 yata. Then, check natin kung may lens aberration. Yun, wala. Ah, meron. Pero konting-konti lang naman. Check natin sa lens correction. Lens correction in. So remove chromatic aberration. Check. Enable properly correction. Check. Sagi nito sa manual. No di to ko lay magenta yung aberration. So nandun. Ay ano? So purple palah. So tanggalin natin. 
Ya. Ito yung kaninan pa. Ayan. Ito nyo may purple-purple siya. Kung scroll natin ito, kaliwa. Ayan, wala na. Then, ayan, finish na yan. Zoom out. Okay. So far, okay naman. Crop. Hindi na natin kailangan i-crop. Okay naman. I'm sure naman walang ano to. Walang, dis walang distortion to. Kasi 105 na to. Then next, open image. Okay, first step, to duplicate muna natin siya. Duplicate. Clear pa rin yung audio. Pa-comment pa -comment nga ulit. <laughs> feeling, ko, feeling ko may sumasabit eh. Clear pa rin ba? Clear daw. Okay, clear daw. Okay, duplicate. Gamit tayo ng filter, noise, reduce noise. Bawas natin yung konting noise kahit pa Standard lang, default, then okay. Okay, habang dito mismo sa layer na to, magamit tayo ng patch tool. Ito ba yung patch natin? Patch, patch, patch. Saan na yung patch? Saan na yung patch ko? Ayun. Watch to Then, retouch lang natin yung blemishes na Okay familiar ba sa inyo yung model? Makikita niya sa commercial ng ano ng dub yata yun mga shampoo, yung mga iba't ibang klase yung book nila select si okay then duplicate natin ah, merge mo natin pala then duplicate, tapos baba natin yung opacity ng 50% Tapos retouch ulit natin. This time. Yeah. Yung mga ibang unnecessary texture sa skin. Yan. Iyusin natin yung highlights. Okay. Ay, ito pala. Ayan. Yung shadows. Okay. Then, merge natin ulit. Dito na lang. Layer. Latin image. Check lang natin ha. Okay, clear. Next. To duplicate ulit natin. Duplicate. Then, then, yeah. Then, muta tayo sa filter liquify. Ayan, dito sa liquify, gamit lang tayo ng, ano, tawag dito, forward warp. Bo-volume lang natin ng konting buhok. Ito. Ayan, nakikin ko ng konti, ha. Then, konting, konti lang. Ayan. Kasi pagka masyado malaki, tatamaan nyo yung mga straight lines eh. Mag-crawl yan. Kunti lang. Okay. So far, okay naman din. Okay, enter. Yun. Check natin ha. 
Yun. Okay. Ganun mo. Ganun halata. Lalo na sa sign. Wala. Okay. Next. Gagamit tayo ngayon ng curves. So, curves. Buba natin ng konti. Yan. And then, adjust, adjustment layer to. Ah, ulitin ko. Yan. Adjustment layer na curves. So, meron siyang mask. Buba natin ng konti. And then, gamit tayo ng brush. Brush. Ayan. Brush tool. Opacity 50. Tapos black. Tapos be sure na yung brush nyo naka hardness 0. No? Soft rounded. Then, brush tayo. Hindi. Ang iba brush lang natin dito yung yung kusa nang gagaling yung liwanag. So, dito. Ayan. Okay. Nandito kasi yung araw talaga nun eh. Kaya lang hindi nag-sunset nung araw na eh. Hindi gaano sumikat. So. Tapos sa ilikod ng buhok. Parang kung nakalang may highlights yun eh. Okay. Mukha. Ito. Ito likod niya. Ayan. Tinamaan na limanag yan. check na din ok so far so good next one curve ulit tayo curve ay sorry try natin mag mag adjust ng kulay sa selected color adjustment layer selected color ok try natin sa neutral then simula natin sa red natin ko ano effect sa red Nakatingin ako sa ano ah. Hindi sa subject ah. Sa background. So, ito okay oh. Pero, gusto ko yung medyo may pagkarend eh. Zero na natin. Balikin natin yan. Magenta. Pangit. Sa so, yellow. Pangit, pangit. Baka maganda yung red. Let's see mga, at least mga... 7 Oh Yeah 5 Click natin Yun Kukulay Dito Hindi na siguro kailangan I-mass out yung mukha niya Kasi Hindi naman ganun ka pula Tama lang yung pagka-red niya Ngayon Ito nasasobra na kayo sa effect Pwede, pwede yung Di ba ito Opacity Let's say 80% natin Okay Clear. Okay, clear. Okay. Next one, lalagay ulit tayo ng curves. Pabaguhin natin yung kulay ng shadow. So, try natin sa blue. So, ilalock ko siya sa gitna. Click. Ayan. Ayan, micro na yun know, starting point. Itataas ko lang itong baba. Taas. Actually, yung tapang eh. Yeah, just yung shadow ng blue. Parang ano to eh. Parang Nashville. Nashville effect eh. Mm -hmm. Kaya. Saba natin ng konti. Yung contrast. Check natin. Ganda ba? Pero kung hindi, okay lang naman kung ayaw nyo. Tingin ko madilaw eh. Gamit tayo ng adjustment layer. Tinanggal ko pala yung ano ah. Yung adjustment yung layer na curves. Yung blue. So dito, babawasan ko na lang yung pagka-yellow niya. So photo filter. Oh, Ma-warm siya. So ang counter color dyan is mga cool. Let's say cooling filter. Tingin natin to. Or ito. Or ito. Maganda itong 82. Okay, it's baba na ito yung positive ha. Let's say 40%. Yun. Nagmix na yung red saka yung ano. Ayan o. Yung red nung selected color na neutral ito. Ayan. Saka itong uh, photo filter na cyan. 82. Okay. Maganda na yung kulay. 
Next one, lalagay tayo ng gradient. Pero sa ilalim nung curves o sa ibabaw mismo nung uh, subject. So, empty layer. Tapos, color, uh, color picker. Ano ba ito? Picker, picker to eh. Ayan, eyedropper tool. Kuha ko ng, let's say, um, medium gray. Ito, yun yan. Gagamit ako ng gradient. Gradial ito. Linear tapos foreground to transparent. Ito yan. Okay. And then, doon ako sa baba. Itaw. So, nakahold yung shift. Tapos click. Tapos bitaw. Yan. Tapos transform. Baba na ng konti. Oops, bitawan. Ayan. Para i-ignore na itong baba na ito. Para mag-focus yung punta ng subject lang. Okay, next. Di ba may kasama siyang ano? Uh, overlay yung light. So, lagay natin yun. So, open natin yung light overlay. Tagal. So, light overlay. Ay, tagal. Overlay. Pinakopy ako sa inyo kanina. Kasama doon sa download link yun. Ito yun. Okay. Copy natin. Fix natin. Then, screen. Ipin ko ha. Pagka-paste, blend mode, screen. Or pwede nyo muna bago nyo balitan ng blending mode. Transform nyo muna, paikutin nyo muna. Itapat nyo yung light ray na to doon sa ano. Ayun, huwag nyo sa model. Position nyo muna siya. Okay, paano nyo i-distort yung yung object? So, hawakan nyo lang yung command or control sa key, keyboard. Nakahold ako sa control. Ganyan nyo ah. Habang nakahold ako sa control, pupunta ko doon sa corner. Ito Tapos click, hold. Yun, na-distort mo siya. Okay, para humaba yung, ano, yung race. And then, enter. Tapos bagoy natin yun. Nagyan natin yung screen. Yun. Position natin ulit. Ang bagay. Okay. Nice. Ito. Okay. Okay. Next, public tayo. Oh, okay, okay na yung mga effects sa correction natin. Public tayo ngayon sa subject. So, duplicate natin siya. Ngayon, isosoft natin ng konti yung background. So, syempre, alam nyo naman siguro paano papag-soft ng background. Ginagamit dyan yung ano, gush and blur. Pero, wag nyo masyadong malakas. Kasi pag masyadong malakas yung blur nyo, o oh, ayan. Tingnan nyo mabuti yung ano ah, yung ilaw. Huwag masyadong malakas. So dito, pwede ang 8. Yeah. Hindi na lusaw yung ilaw. I mean, nag-soft siya pero hindi ganun kalusaw nun. Yung ma ma mukha pa rin siya natural. So, radius 8, Gaussian blur. Okay. Tapos, lagay tayo ng mask. Tapos, brush natin yan. Yung brush nyo, 100% nyo na. Okay. Ganun ulit ha. Hardness zero ha. So, rounded. And then, babrush natin yung subject lang. Padahan. Lakayin natin yung layer para nakikita nyo yung... Ay, naka-large na pala. Ayan. Ito. 
natin. Ito yung before, after. Okay? Next one, ma-merge natin yung lahat. So, flatten natin layer, flatten image. Basta duplicate ulit natin. Duplicate. And then, punta tayo sa filter, sharpen, and sharp mask. Ay, sorry. Pamaya na pala yan. Add muna. Filter, stylize, oil paint muna. Ito yung value ng oil paint. Then, enter lang. Okay. Ngayon, ibababa natin yung opacity ng oil paint na let's say uh, 40. Okay. Tapos, mamas ulit natin. Mas ulit yung subject. Yung background. Sobrang dinis na yung background. Sobrang smooth na lahat. Tingnan. Okay. Maka na improvement yung background. Saka nagiging 3D na yung picture natin. Okay. Okay, the next one. Merge natin ulit. Sorry. Layer. Flatten image. Tapos duplicate natin. Sharpen na natin yun. Filter, sharpen, and sharp mask. Boon. Bawas natin yung opacity ng konti. Let's say mga 70%. Check natin ha. Ayan guys. Tingin yung bote. Kung gano'ng kalinis. Ayan. Okay. Ngayon pwede kayong mag ano mag stop dito. Or bago tayo mag stop tulo ko muna sa inyo yung, yung portion to portion na uh, exposure correction. So kunwari. Duplicate muna natin. ay trash pala yun ayan so ano nga liliwanagan ko tong ano uh, na nasa likod nya gamit ko yung lasso feather 100 so, select ko lang yan ok and then control M or curves lang yan yeah. enter and then itong side na to Ctrl M Curve Kung masyado Okay Aha Ito siguro Curves natin ng konti Yun Check na din Nice Okay Okay Dito Pwede na kayo mag-stop Pwede nyo siyang isig para may copy kayo nung clear. Kasi may tuturo pa sa inyo isang klase ng uh, color correction. Okay? Save nyo na. Okay. Uh, break mo na. Tito na. Baka may question kayo. Sino may question? Comment lang. Tanong lang, tanong. Okay. So, kung walang question, kayo, sige. Diretso tayo. So, sa next sa color grading, activate natin yung channel. So, na yun? Channel, channel, channel. Ayun. 
Okay. Dito, kailangan yung tutukan maigi ha. Pwede kayong malito dito eh. So, magbimix tayo ng color grading using channel. Mabilis lang to. Hindi na kailangan maggalaw-galaw ng curves kung ano-ano pa. So, sa channel, punta kayo sa channel. Uh, makikita niyo yung laki natin. Ayan. RGB, red, green, blue, hiwa-hiwala yung kulay. So, una, kukunin natin yung blue. So, click nyo yung blue. Ayan. So, click nyo sa blue. Punta kayo ngayon sa select. Select all. Ayan. Gilaw siya. Tapos, edit, copy. Okay. Select all muna. Tapos, edit, copy. Ah, sorry. Uh, select all. Tapos, Uh, image ah, kabisado kasi sa shortcut eh control A tapos control I saan ba yung invert dito invert 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 ay shortcut na lang sige okay blue control A or command A tapos control I or command I ayan invert sya diba blue Ngayon yung picture nyo ngayon nag-invert sa taas. Ayan. Kasi in-invert mo nga yung blue eh. Ayan. So, pag-click tayo sa taas. Ayan. Ito na yung picture. So, habang nakaselect siya, edit, copy, control, C. Okay. So, ulitin natin ha. Again. Okay. Dito sa channel, tayo sa blue. Pag-click nyo sa blue, control, A. Control I Tapos balik kayo sa RGB Control C Copy And then balik kayo sa blue ulit Control I To invert Then balik kayo sa original color na RGB Control V Paste Okay, adali Ito ngayon yung blue channel inverted Ngayon Ibababa nyo na opacity yan Or Maglalaro tayo sa blending mode Try natin sa Exclusion Then baba natin yung pasti Ayan Kasi nyo Or pwede natin Try yung Screen Tapos natin yung pasti Ayan Ang galing sya Or pwede syang normal Pababaan nyo yung opacity pa rin. Ayan. Pag sa screen kasi maglalighten yan. Ayan. Ayan. Tingin ko maganda yung screen. Ayan. So hide muna natin yan. Ha? Hide. Balik tayo sa original layer. Balik tayo sa channel. Kunin naman natin yun yung try natin yung red. So red channel. Click. Again, control A. Control I. Tapos click nyo yung RGB. Control C. Balik kayo sa red. Control I. Then balik kayo sa RGB. Control V. Face. Victory. Ayan. So ito na yung red layer. Kaya natin blue channel. Ito naman yung red channel. So sa red channel, try natin screen. Then, baba natin yung opacity din. Kanina, nasa 17 pa dito. 15, di ba? Ito yung red channel. Okay. Ngayon, try natin i-mix. So, blue, ay uh, red. Activate natin yung blue. You know, di ba? Baba natin na konti. Yan. So, simple, sim simple. Sa simpleng channel correction, makakagawa ka ng sarili mong kulay. Yan. Okay. Ngayon, itong original channel, pwede rin yan. Pwede tayo makagawa ng retro color grading. So, duplicate natin. Turo ko sa inyo. Duplicate lang. Hindi na sa channel. Papalitan nyo lang yung blending mode ng exclusion. Yeah. Baba nyo lang yung opacity. Yung... Yeah. Diba? So, ito yung sa channel correction. Pwede sa kung gusto nyo red lang, kung gusto nyo blue lang, pwede rin, o gusto nyo mix. As long as, ano, ayan, yung opacity, yun yung pag-alaroan. 
or pwede rin natin activate yung exclusion yun yeah. format parang fair parang ano pala ano fade fade style sya yun yeah. so the exclusion yeah. maganda yung channel eh okay the exclusion ito yung channel correction okay try natin yung green channel uh, green control A control I RGB control C balik sa green control I punta sa RGB control V paste so ayun umiwalay na siya green channel ay ito yun yan tapos natin Red natin ang screen din. And then, baba natin yung pasti ng green na 15, diba? 15 din to. Yan. Yeah. So, mas maganda yung ano, red and blue. Yeah. Okay. Ngayon, hindi lang ito yung final color, no? Each, 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 each color channel, pwede nyo invert. So, let's say, blue channel, invert nyo siya. Control I, yun si oh diba? yellow naman yan tapos blue yung shadow ano yellow yung shadow blue yung ano so invert natin sa red tingnan natin pag invert si oh natin sa green invert natin mo magenta style si so yun yung channel color grading hindi na kailangan diyan mag scroll scroll Channels. Group natin channels. Ayan. Exclusion. Ayan. So, yun yung basic correction natin ng street style photography. So, pag natanong nyo, paano ako nagko-correct ng picture? Ayan. Ito lang yan. Nandito lang yan. Dito. Pero madalang ako gumamit ng exclusion. Optional to. Dilit na natin yan. Yan. Pero itong channel, yan. mapapansin nyo sa picture ko yan. May mga channel doon. Kung mapapansin nyo yung kulay. Okay? May nagtanong ba? Okay. Ayan. Baka sir, baka pwede po paulit cam setting. Camera setting? Aha. Uh, Camera setting. Ito yan. Nandito yan, oh. Ah, sorry. Filter gallery. Ah, filter gallery. Wala. Camera row pala. So, ay, hindi nyo pala makita yung setting, no? So, yung close natin, i-re-open ko yung file. Tsaka nagbukas na XMP to sigurado. Tsaka. Didelete natin yan. Ayun, no? Didelete ko muna XMP para wala yung correction. Okay. Reopen natin. Nasa na? Yun. So, ayan yung camera setting. Naka, sa ganda ko, 1.4. 2,500 shutter speed. ISO 100. Focal is 100 mm. Sigma 105 mm 1.4 gamit ko dito. Tapos ang body, Canon M5. Ang temperature ko is Kelvin 5.7. Okay. Ayan, 0.0. Ayan. Sir, similar ba yung color channel sa split toning? Yes po, similar. Mas madali lang siyang i-adjust kasi opacity lang gagalawin mo. Sa split toning, uh, ano, kung kung matalas ang mata mo, magaling kang mag, mag-click-click-click ng kulay, mag-add, maglagay ng value, pwede rin. Pero kung, ano kasi sa akin mas madali, split toning channel. 
mas madali nyo makukuha, mag, mas madali nyo magagamay yung channel correction na split toning kesa sa scroll. Ito yung split toning na sinasabi mo sa'yo. Nasaan ba yun? Ah, yun. Ito. Ayan, dyan ka magmimix, diba? Ayan. Tapos, galawin pa yung balance. Ayan. Ito, shadow. Ayan. So, so, kung hindi mo kabisado yung value, nabababoy yung picture. Pero doon sa channel kasi, kontrolado mo yung capacity. Okay. So, bukas, ang topic natin, 10pm. Ito. Rarinder up ako sa effect. Yeah. At susubukan lang natin gayahin yung effect ni Rindra Prakarsa. Ayan. Ito. Tsaka proper use of blur. You know, para hindi kayo masyadong, ano, minsan kasi, makamayas mas sobra kayo sa blur. Proper use of blur. Ito. Okay. Okay, kita kayo sulit bukas. Thank you.